来了来了，总算是把这六个洞洞全部挖出来了。下面呢，就要给它装修一下，毕竟这些岩石块、土块什么的都还是蛮臭的，必须要给它弄成硬沙块才行。对了，现在这个版本硬沙块好像改名叫做水泥块了，看一下是怎么做的。水泥块是用水泥做的，虽然名字变了，但这个就是原来的硬沙块。我先来看一下，我们大概需要多少个啊？心里有数，四三三，四十个，再加上天花板和地板，差不多有五十个，就按照五十个算吧。那一共是六个，就得需要三百个水泥块。我天，这么多，我还想给它染成白色呢，那不得需要三百多个白色染料吗？不过我看了一下，我们可以用扇贝来做白色染料，所以说只要挖贝壳就行了。这个任务就还是交给阿狸吧。毕竟小梦去，我不放心。我先做一个水泥块出来看看吧，正好呢，也给你们看一下是怎么做的。先做点石英砂，然后做两个小玻璃瓶，上来舀上两瓶水，再加上新鲜的土块，就可以做出水泥了。再用三个水泥块可以合成一个水泥，放出来看一下，果然就是硬砂块。小梦，以后这里就是你的家了，你就在这里面别出来了。那再给你个宝贝。这是什么？这就是与你相依为命的东西，快<笑>拿出来用上。嗯，不错，就在里面待着吧。来，沙漠绿洲多一些沙子，做水泥块可是需要很多的沙子的。嗯、阿狸挖了十四个扇贝回来，不够啊，我们起码得需要三十个扇贝呢。我就只能找到这么多啦。行，就先这样吧。毕竟颜料是最后才用到的。石英砂搞定了，还有土块和水。水的话，我做了好多的小玻璃瓶，上来冰原就有一个小水坑，这里有无限水，可以随便舀。我还准备了一个箱子。现在该干什么了？啊、哦，小梦，来来来，我给你安排了一个绝佳的任务。什么任务啊？拿出玻璃瓶，然后右键点击这个水坑就可以打水了。全部打满吗？对你有多少瓶子就打多少瓶水。身上装不下了，就放到旁边的箱子里。哪有箱子？啊？在你后面啊，大哥。哎呀，什么眼神啊！每天小梦不气我就难受。好了，给小梦安排好工作了，我再来把最后一样材料土块挖一些回家。终于差不多了，趁小梦和阿狸都还没有回来，我再把这个地板的灯铺一下。这些火把什么的有点丑，我们打掉，换成白色玻璃灯，这样就舒服多了嘛。跟我们地板的颜色也是非常搭配的。好了，那接下来我们就开始准备和水泥了。让小梦把上面箱子里的水瓶慢慢的搬下来，我再从箱子里拿出来，全部做成水泥，再把水泥做成水泥块，这样一直重复。最后呢，也是做出了将近五组的水泥块，不太到三百个。教你怎么铺哈，就把这个墙都铺满。然后，为了节省材料，角落里的这个就不用铺水泥块了。提高亮度，在地上放三个荧光晶块，天花板上放一个玻璃灯。阿狸挖着挖着贝壳，人就不见了。好吧，只能自己出来挖了。全部做成白色颜料，点在硬砂块上，就能变成白色的了。哎呀，别提了，现在做个水泥块真麻烦呀，硬是忙活了将近两个小时，才把这些东西搞完。简直就是谁干谁知道呀！有很多宝宝反映手机玩家打不了水，这个呢肯定是个 bug 了，咱们就等官方修复吧。目前也没有什么比较好的方法。还有呢，这个水泥块在创造里面可以随意的染色，但是在生存里面还是需要燃料瓶的哟。好啦，题外话就说这么多啦，做点玻璃片，把这六个洞洞先围起来，留上一个小入口，给小梦演示一遍，他就学会了。就是放的有那么一丢丢的慢，他放这一个的功夫，我都能放仨了。<笑>接下来来到空岛，用小玻璃瓶抓一点蝴蝶。没错，你们现在应该猜到了吧？这六个小房间就是用来养蝴蝶的。再顺便考考你们，你们知道迷你世界里总共有多少种蝴蝶吗？嗯、在创造里面翻一下就知道啦，总共是有六种蝴蝶的，所以我一共建了六个房子。一种蝴蝶，一个小房间，刚刚好。经过了一段时间，这六种蝴蝶抓的呢也都差不多了，只有这个蓝色的龙信蝶只有一个。再抓一点这种蝴蝶
回到家里，经过我的威逼利诱，小猫也是把他的蝴蝶交出来了，还想私吞。你说你要这玩意儿有啥用啊？还得挨一顿揍。你就会欺负人，你就会气人，你仗着自己是大主播，整天欺负我，你仗着自己是萌新，整天气我。<笑>好啦，小蝴蝶已经到手了，接下来就是拼手速的时候了。把这些玻璃瓶呢放到这个小房间里面，不要担心，这个时候蝴蝶是出不来的。接下来把这个玻璃瓶打碎，蝴蝶就出来了。然后拿出玻璃片，把这个入口封死，这样蝴蝶就跑不出来啦。哦，剩下的蝴蝶我先给它们全部放好。然后一个一个的敲碎，最后一个是龙心蝶了，它最少了，只有六个。好了，这个蝴蝶监狱呢也算是完成一半了。接下来的话，我还有一个想法，就是把每一种玻璃片染成相应的蝴蝶颜色。比如第一个这个红色的蝴蝶，我们就染成红色。我、哦、这个红色好深呀，感觉都看不到蝴蝶了。哎，没事，就这样吧，意思意思就行了嘛。第二个呢是黄色，先出来找一点乔木果实。我觉得黄色是这个版本最难找的颜色了，乔木果实真的很稀少啊。粉色比较简单，用白色和红色在调色盘里调成粉色就行了。接下来还有两种蓝色的蝴蝶。我们让小猫去萌野星找一点氧气果吧。回来了，找了三十多个，把氧气果做成蓝色颜料，然后再跟白色混合一下，就可以变成浅蓝色了。正好给这一种蝴蝶用。然后龙心蝶的话，它是有蓝色和红色的，红色已经有了，所以说我们这里就用深蓝色吧。现在就还差最后一种了。咱就是说，你这里面确定不到个景吗？有点单调。呃，这个问题我倒是没有考虑过，不想到景了，太麻烦了吧？我们这个空间也比较小，哎呀，就这样吧。最后一种蝴蝶呢，有点紫红色的意思，先用蓝色和红色可以调出来紫色。家里的野果库存终于是宣告不够了，让他们两个出去帮我弄点野果，我在家干点杂七杂八的活。把这个牧场的门换成双子星的，现在这个 bug 已经修复了，终于能把这个丑丑的木窗换掉了。还有两边农场的这个门框也给它镶好。接下来是牧场入口的上方，我想在这里搭建一个爱心的图案，就用卡地猫方块和白色玻璃灯。正好他们两个也回来了，嗯，怎么样，家人们，好看不好看？我们再做成红色颜料，跟紫色混合成紫红色。周宇，最后一种蝴蝶的颜料也凑齐了，六个圈养蝴蝶的小房间也算是彻底完工了。你俩怎么长一样？我都认不出来了。<笑>看在桃子这么努力的份上，大家就帮桃子点点赞吧，下期见哟，拜拜。相信看了上期视频，有很多小伙伴也是知道调色盘到底怎么用了吧？想要调出想要的颜色，你们可以在窗框里面试一试哦。再来点粉色，把二楼的这个窗户染一下，再做一点薄板和栅栏，把窗户的外面装饰一下。样子呢就是这样的了。好啦，赶紧开始今天的正事吧。版本更新之后呢，这个变弹枪也是可以做了。现在已经不需要相当阻隔器了，所以我屁颠屁颠的来到萌眼星挖两颗紫银石。回到家，长沟做出了变电枪，太棒了！我们这个种树场做出来都好久了，可算是能训野人了。我的乌树鼓槌都准备了好久了，再拿上篝火和生肉，趁着月黑风高来训一些野人。我们要的是砍树的樵夫，所以说训野人就行了。运气不错，直接三只野人到手。接下来就是不停的寻找野人，给他们喂肉吃，让他们蹦蹦迪、吃吃饭，倒地就可以进化了。也是很快，两个晚上就已经把十个野人搞到手了。最后一个
迫不及待的回到我们的种树场。小梦，我跟你说哈，从今天开始，你进出种树场可要随手关门了，不然他们会跑出去的。我想问你这个地方是干什么的？留着给我面壁思过的？啊、呃，对对对，要是惹我生气了，就把你关在这里面。<笑><笑>来吧，要到赐名环节了。揭晓答案的时刻到了。哎，对了，你说我们要不要先备份一下呀？如果野人的名字不好听，我们还可以还原一下。还能这样？对呀、啊，厉害吧？好，好，好，一定要训几个熟人出来。<笑>先把他们放出来再说。来来来，小梦准备开始啦！第一个胖鸠。胖鸠？有没有人改名叫胖鸠的？抓紧了啊！<笑>第二个壮壮，这个名字听起来就很壮实。嗯。第三个机关头腊肠，第四个福运，这名字多好啊！大家快改。<笑>第六个羊肉串第七个香菇。哇，全是吃的。这戏呢，我都饿了。第八个是露比，英文名字。第八个栀子花，第九个玉兰，这两个都是花的名字。最后一个了。他刚好站在这个旗子的位置，点不到他。来吧，最后一个，玛雅。玛雅，玛雅，这名字好记，玛雅。好了，十个野人起名完毕，我觉得质量还是不错的。不过呢，备份都备份了，再来一次试试看。第一个布尼，第二个大头，这名字大头儿子。第三个迪迪，第四个琼。哎呀。这次都是人名啊，确实啊，好多英文名呢。第五个君子兰，第六个露露，露露这个名字好啊，确实这个名字还是挺可爱的。第七个星儿，星儿，我相信很多粉粉的名字里都带星吧，这个名字不错。第八个铁板烧，第九个蜗牛，最后一个啦，乔治。第二批的名字呢，有很多动物和植物的名字，还有很多英文名字。我感觉还是第一批的名字比较好听，我们就还原成第一批吧。接下来就是给他们准备一些道具了。铲子他们用的其实不多，就做点铁铲子就行了。来上十把。哎，什么情况？这个铲子他们怎么不要啊？不会出现什么 bug 了吧？别吓我。哦，我知道了，好像必须要先给他们斧头才行。我先把这些铲子放到箱子里吧，再去给他们做一点斧头。因为他们要不停的砍树，所以这个斧头我们最好给他们钛合金的，比较耐用。如果用铁斧子的话，估计没过两三天就要给他们重新做斧头了。好啦，十个野人的斧子已经全部分配了，再把铲子给他们拿出来。哎，不放这里的铲子呢？我可是把十个铲子都放进去了，怎么就剩下三个了？小梦也没拿，难道说这些野人会自己从箱子里拿铲子吗？这么高级？对呀，好高级啊！我也是第一次见呢。这样可就省事了，我们可以在箱子里面备一些工具，他们缺了自己就会从这里拿的。好啦，种树场里的小野人们已经开始工作了，多种点树给我，我现在可是非常的缺木头的。毕竟我们这个地下室装修得用到大量的木料，地上这些坑坑洼洼的填补一下，这都是之前种那个沙漠里的枯树给弄出来的。所以说箱子里的胡杨树种子我就带走了，不让他们种这个树了。哎，这箱子里怎么这么多垃圾啊？小梦，你怎么随处乱放呢？不是我放的，阿狸放的。是吗？阿狸说他怎么不知道有这回事儿啊？<笑>好啦，那本期视频就到这啦，咱们下期见，拜拜，宝宝们，我终于回来了。前些日子不是一直没有更新生存嘛，因为过年嘛，懂的都懂，回老家过年了，所以没有办法玩生存，也没有办法更新视频。这样吧，今天已经回来了，所以从今天开始就可以正常更新了。哦、回来的第一件事呢，就是把仓库先整理出来，毕竟我们外面有十多个大箱子，每天找东西都要翻半天，不如直接建一个仓库出来吧。仓库的位置呢，我早都选好了，就定在农场的对面。之前这里不是有个楼梯间嘛，我们在楼梯间的对面再铺上三个楼梯。
，往里面挖一点，做成仓库。当然了，另一边也是一样的。我们这个地下室讲究的就是一个对称。两边楼梯弄好之后，就开始把中间挖通了。这个深度呢，也不用特别深，毕竟做个仓库，放一排箱子就够了。这个大小应该是足够用了。中间这个上下的坑已经露出来了，到时候给它换成水。仓库我打算用黄色的布丁狗方块来装修。种树场的野人也工作了这么久了，已经存了很多的小树枝了。我们把小树枝做成木料，然后再做成布丁狗方块。虽然我们有十个野人，但是砍树的速度还是比不上消耗的速度。谁让这个萨利欧的家具这么贵呢？再做上一大堆箱子，放到这个墙上。上面铺一层相关包子，用来照明。这个颜色无所谓啦，随便什么颜色都行，因为上面还是要放字牌的。为了这个仓库，我可是特意花了 1,440 个豆，解锁了布丁狗字牌呢。再把工作台和附魔台、熔炉什么的放上，再来到沙漠绿洲，把硫磺金沙挖掉。因为建了仓库的原因，所以说我们这个楼梯打算用水楼梯了。正好一边是上，一边是下。小梦在上面放水呢，左边已经放好了，接下来就是右边了。再来到出口的地方，用方块给它挡一挡，不然被吹起来会掉血的。最后放上字牌，哎，怎么样？你们看这个部分像不像那个蜗牛的眼睛？好像呀。接下来就要给字牌写字了。来吧，来吧，开个单人房，开始给我们的仓库提字了。首先呢是这两个小蜗牛的眼睛，一个写上，一个写下，这里就用箭头来代替了，是不是特别的生动形象？接下来回到我们底下的仓库。这个仓库呢，就还是那些分类啦，老样子，随便写一写就搞定了。开房，让小梦进来，看一下这个字牌的问题还在不在。哦，果然，小梦一进来，这个字就消失了。地图得重新上传一下才可以。那今天肯定是上传不了了，我们毕竟还要打素材的嘛，就打完素材再上传吧。还有上面这个小蜗牛，变成星号之后，更像小蜗牛的眼睛了。<笑>哎，桃子，你看我抽了个永久皮肤，怎么样？多少钱抽的？我就抽了两次就抽到永久的了。我不信，你这运气抽两次就能抽到永久的。我明天看看你还有没有这个皮肤，不就知道了。哼！之前从珊瑚岛打劫回来的这个花盆，我们就放在仓库这里吧，当做装饰。熔炉放在中间的话，就把它挡住了。我们把熔炉往上移一个，这样就好了。接下来需要我干点什么？接下来的话嘛，咱这个仓库还没有装修完，得把这个地面还有天花板全部换成布丁狗方块。你就帮我挖地板吧。来到棕树场，拿一点小树枝。说实话，我是真没想到十个野人都不够我这个木板的消耗速度，甚至我还帮他们一起砍树了呢。把这么多小树枝全部做成布丁狗方块。接下来呢，就是小梦一边挖，我一边铺，男女搭配，干活不累。<笑>好啦，经过我们的努力，整个仓库也变成黄色的布丁狗了。再把这个边边角角的方块挖掉，换成裂纹岩石砖，接下来就可以把地图上传了。Day two， 这已经是第二天打的素材了。地图重新上传了一下，字牌就能看见字了。那接下来的任务就是把底下的这些大箱子里面的东西全部搬到仓库里去。阿狸也来帮忙了。经过半个小时，这么多大箱子总算搬完了。再来到里面，这个复活点就不用了吧？把它挖下来。星战的话，暂时先放在这儿。后面我们看看能不能找到一个新的地方给它放好。家里的野人比较多，为了防止出现什么意外，在小梦的要求下，我们来种一些风铃花，给野人做一点治疗包。到这个时候，我才想起来，我的规划里面没有给小花园留地方，所以说我们要是建花园的话。现在哪里呢？哎呀，真头疼！到现在卧室都没见呢，得慢慢的把这个地下室一步一步装修好。好啦，那今天视频就先到这啦，咱们下期见，拜拜。
。嘿，我是桃子，在仓库的对面，我挖了一个小洞，打算在这里建一个小花园。花园呢，不用很大，只种一些风铃花就行了。另外呢，先给仓库安一点灯吧。你们都说这个仓库有点黑，这个地下生存嘛，其实每个地方不安灯的话，都会很黑的，就用点冰灯好了。然后这个仓库有那么一点点的拥挤，我们把靠近大厅的这面墙给它拆了一部分吧，到时候换成玻璃，看起来就能宽敞一点啦，还透风透光。怎么样？这下是不是好多了？哦，对了，大厅里的墙已经被我换成大耳狗方块了，但是那段素材找不到了，在地上和天花板上安上冰灯。这个仓库，桃子，这里怎么有个布袋？啊，种树场？不是吧？有个袋子，我拿走了。有人干了，袋子呢？袋子呢？我拿走了，已经。小梦，那个袋子里面都有什么呀？你看看，是不是有一个小牌牌？野人纪念品。啊，对，就是这个，给我，我看看。我去，真的有人干了，怎么回事？怎么过个年回来有人干了？有人干了呀，我看看是谁。桃子，这里还有一个布袋。啊！怎么又有人干了？在哪？在哪？这儿。啊！我去，真的是。嗯、呃、嗯，我想哭。好好的，怎么会有两个野人死了呢？壮壮好像没了。壮壮不在了。壮壮，我的壮壮，还有一个是谁啊？玉兰也掉血了，肯定经历过一场大战。玛雅也没了。玛雅跟壮壮。嗯，我的壮壮跟我的玛雅，我的两个宝宝没了，怎么回事？谁干的？壮壮咋没了？我也不知道啊，可能是这个地方太黑了，啥怪了？我在旁边再放一圈冰灯。不行不行，为了再防止这样的状况发生，要不去弄两个保镖吧？行，快弄俩保镖。感觉没啥必要，保镖也会死，但是啊，保镖好歹还能保护那么一下下吧。晚上趁野人睡觉的时候点一下人头，看看右上角这两个已经变成小骷髅头了，说明这两个已经嘎了。看了一下，就是壮壮跟玛雅没了，得训点新的野人替代他们，顺便再训几个保镖，做点巫术棒槌。但是风铃花不够了，哎呀，看来还是先得把这个小花园给弄出来，种一点风铃花，绝对不允许这样的事情再发生了。小花园已经初步弄出来了，我又做了四个巫术棒槌。上一期不是有两个野人嘎了吗？我准备再重新训两个，然后再多训两个回来当做保镖。马上天黑了，我选择来到桃树林等待杀怪。但是啊，我从六点等到八点，那是一个怪都没有看见。现在这个版本又开始不杀怪了啊！我在这找了一晚上，凌晨三点的时候又来到了空岛下面，也是一个怪都没有，真是奇了怪了。天都亮了，回来继续装修小花园。然后等天黑的话，继续来外面找怪。早早的来到空岛等着了，但是一个怪也没有。唯一的一个野人是在旁边的雨林里发现的。今天晚上就这么一只怪。最后呢，也是受不了了，选择来到矿洞里找怪。运气不错，直接找到了一个地牢，而且里面有两只野人，成功驯服一只。第二只吃了我的肉，不倒下。本来想再重新给他放个肉的，但是这个傻野人把自己给烧死了。这只上也是没谁了。地牢外面又驯服了第三只，接下来就只剩一只了。但是矿洞里面已经找不到了，先回家吧。这个是从地牢里面找到的藏宝图，放进仓库里。三个野人就三个野人吧，先这样。做了两个守卫旗帜，放到合适的位置。争取把我们种树场的范围全部包括进去，然后把驯服到的三个野人放出来。又到了给野人起名字的时候了。先别急，我还是先把工具准备好吧。近战野人的话，就给他做一把小短剑。来了来了，第一个是绿波波，第二个叫克莱尔，第三个叫三三。三三就顶替原来壮壮的位置吧，你就当樵夫，负责砍树。然后剩下的克莱尔给他小短剑，让他当保镖。绿波波也是，保镖是晚上工作，白天睡觉的，这样晚上刷关的时候就不用担心野人被袭击了。好啦，野人的问题呢也算是解决了。
，终于不用那么慌慌张张了。那下面就把这个小花园再重新装修出来。可以看到，我花园里种的花是隔开的，因为我发现风铃花现在这个版本好像要占两格，所以分开种吧，这样不影响它们长大。阿狸在水底下放灯，我把旁边的墙给换掉，我们就用粉色的美拉蒂方块。墙和地弄好了，接下来就是天花板，还有门口放了一个粉色的美乐蒂门。卡、啊，这地方上不来啊？这是为什么？管它为什么呢？做一点漂浮的木板放在这个水面上，这样就可以在水面上随意的行走了。着实是有点丑，丑就丑吧，没有办法，谁让官方把荷叶给删了呢？来来来，我们试一下这次能不能成功的出来。可以，没有问题，非常的通畅。小花园就暂时建在这里吧。好了，那咱们下期见啦，拜拜。看我发现了什么？一段以前的素材竟然被我翻出来了。这段素材呢，是我们的小花园刚刚开始建的时候，我的稿子爆掉了。然后中书厂里的野人，他们的斧子也差不多用完了，但是家里没有钛合金了，所以这期视频呢，就是一个挖钛合金的视频。毕竟家大业大，家里没点矿怎么够嘛？这个钛合金的话，我们就去火山挖吧。但是现在这个版本呢，做不了电石矿，也做不了开关，不慌不慌，还有别的办法可以搞到。沙漠遗迹里有，但是那个太随机了。有一个地方必定有电石矿，没错，就是陷阱小屋。所以今天就来出门找一个陷阱小屋的电石矿，我们直接传送到珊瑚岛，然后往旁边走。第一个小岛是一个海盗的聚集点，正中间呢有一个宝箱，把宝箱里的东西拿了就跑，继续出发。第二个岛，本来从远看以为是个陷阱小屋呢，近了才发现又是一个聚集点。不过你们看这个海盗，他手里拿的是什么？我去，新版本的武器，我还没用过呢，你倒是先用上了，把这边的海盗先清理一下。这个武器应该就是魔鬼鱼叉了吧？没错，这个武器可以扔出去再捡回来的，就跟时髦一样，但是伤害要比时髦高一点。不错，我就收下当玩具了。接下来第三个岛又找到了一个沙湖商人岛，这个没啥用了，我们直接跳过。第四个，这个岛可算是大了，上面呢是有一个海盗船，把箱子里的东西拿走，继续继续。哎呀，我都在这找了快半个小时了，还没有找到。就在我快要放弃的时候，天无绝人之路，终于出现了陷阱小屋。这个电视矿差点掉到岩浆里，吓死我了。终于到手了，那我们就来到火山，然后来到42层的高度往里面挖。来火山挖钛合金，这个方法是跟黑夜大佬学习的。来来来，接一下小梦。你还挖了条秘密通道？你是不是有反骨？谁有反骨？你搞这个秘密通道，是不是有什么秘密？啊，对对对，我就是把你骗进来，然后把你活埋了。<笑>我们就一直往里面挖哈，挖到什么地步呢？挖到出现了岩石，这个时候就不要挖了，拿出我们的水刀蓝图。最开始做蓝图的时候，我就做了两张一模一样的，等的就是今天。再放上两个电视框。好了，小猫，进去挖钛合金吧，有多少挖多少。一个地方挖完了之后，我们再把水刀放到另一个地方。火山这么大，可以够我们挖好久呢。把阿狸也叫进来帮忙吧，两个人挖的好慢呢。小伙伴们猜一下，我们今天能挖到多少钛合金呢 ？Later， 三个人挖了半个多小时。走走走，先回家，给你们看一下最后的成果。直接放到熔炉里面烧。左边的这个熔炉已经放了满满的三组，还剩下一组零十七个，放到右边的熔炉里。怎么样，这个战果还不错吧？将近四组半的钛合金，用了半个多小时，以后就能养得起它们了，再也不会缺钛合金了。这个方法真好用。继续装修我们的地下室。我没想到这个地下生存系列受到很多小伙伴们的喜欢，桃子呢感到非常的开心。
我也很喜欢这种把破旧的地下室慢慢改编成理想中的样子，这个过程真的是非常治愈啊！当然，要是没有那么干就更好了。<笑>今天做点大耳狗方块，把咱们农场给装修一下。以前呢是光种了地，然后这个地面和天花板什么的都没有换，用的还是原来的岩石。很多小伙伴已经忍不了了，让我换掉它。现在种树场里的木桶已经有很多了，我们今天就把它换了。阿里挖完地板之后，就在这站着了。我提醒他一下，把那边的墙还有天花板也都换了。因为这个三流方块呢，阿里和小梦两个人都没有解锁，只有我解锁了。所以说，这个做方块的任务就落到我头上了，需要来回的去种树场搬木头、做方块，再回来铺到这里。但是呢，没想到攒了这么久的木头还是不够用，家里的小树枝已经宣告破产了。没办法，让小梦再出去砍树吧。家里的木头全部用光了，然后第一个农场竟然都没有铺完。最左边这个吧，这个绿色看着比较舒服，也比较搭配。好了，就让阿狸把这边放上灯，我去另一边。这个地方阿狸挖了一个小走廊，可能是嫌来来回回的下楼梯麻烦，干脆在两个农场的中间挖了条通道，这样就可以直接过来了。这边的话也要全部挖掉。现在要想搞到非常多的木料，其实红杉树和雨林乔木这种巨型的树木是最划算的。出来找到一片红杉树林，砍一点树吧。还有很多小伙伴呢，也发现了最近阿狸不怎么来，对吧？原因呢，我也放出来了。这是阿狸自己感到比较累，所以说他来的次数没有那么频繁，并不是说我故意冷落他，这是根本不可能的事情。相信过了这一阵儿，阿狸应该就不忙了吧。经过了两个小时的忙碌，我们差不多弄完了。走廊这里的灯还没有放，让小梦放。哎，我是不是眼花了？小梦刚才好像被雷劈了，是不是背着我做什么事情了？<笑>现在的农场看着是不是舒服多了？再也不用看着丑丑的岩石了。哎，我给农场一个特写，你在这凑什么箭头啊，小梦？是不是想贴贴？好了，忙碌了两个小时的陶师傅决定收个地放松一下，那咱们就明天再见吧，拜拜。今天是元宵节，桃子在这里祝大家元宵节快乐，别忘了吃元宵呀！过了今天，明天就要开学了，大家的作业写完了没？没写完的可要抓紧了。我们这个地下室建的已经差不太多了，但是最关键的卧室还没有建呢。今天咱们就找个地方，先把卧室给弄出来。不瞒你们说，位置呢我已经想好了，就定在仓库的后面。现在知道为什么在仓库的两边留了两个方块了吧？我有什么能帮忙的？小梦来的正好，帮我挖石头，把这一片都挖掉。我来到仓库的左边，往右边挖。小梦在右边，往左边挖。这样过了一会儿，我们就挖通了。这个仓库后面的一排石头也不要了，到时候给它换成别的。挖通了，再挖哪？挖通的话，就再继续往里挖呗。这么小的空间，哪够做卧室的呀？不是右边，是前面。对，就往那个方向挖。我也来到左边往里挖。挖多深呢？你就想想嘛，我们是要做卧室的，肯定不能太浅，一个劲儿的往里挖就行了。哎呀，我挖穿了，桃子。啊？这就挖穿了？这么快？这边是通到了种树场，这怎么办？野人不会跑出来吗？这么高，怎么可能跑出来啊？除非他们有隐形的翅膀。嗯，没事，挖穿就挖穿吧。我们把另一边也挖穿。先跟大伙儿说一下我本来的预想哈，我没想到这么快就挖穿了。我本来想做成三个横着的房间，用石头打个比方。这边呢是我的房间。然后中间这两个是小梦的房间，笑死了！小梦的房间只有两个宽，能干什么呀？估计连个床都放不下。<笑>我本来的计划是这样的，但是现在已经挖穿了，肯定不能这么来了，太窄了。所以说，我就换个方案吧。齐心协力把这个地方挖穿了，莫名其妙的有一种海景别墅的感觉。虽然说我们是在地底下。先让我把这个外边的方块挖掉
，然后用紫色的库洛米围一圈。这个增速场既然挖穿了，我们就不堵上了，直接在这边放上一圈玻璃。接下来呢，拿出测距仪测量一下距离啊，平均的分配一下房间的大小。这两边的距离是13格，我们再来右边测量一下，也是13格。这样的话就平均分成了三个部分，每个房间都是13格。但是呢，因为两边是有一面墙的，中间没有，所以中间这个房间其实比两边的房间要少了一格。那这个少了一格的房间，咱们做给小梦吧。<笑>位置定好了，再拿出库洛米方块，把每个房间的框架先圈出来。好啦。房间分好了，那就继续把玻璃围起来吧。本来用的是玻璃块啊，阿狸建议换成玻璃片还省材料。大体分完了，然后是这个仓库部分。这个箱子漏着多丑呀，必须要用方块堵起来。堵起来之后呢，我想想，小梦这个房间有点奇怪。到时候左边跟右边肯定都是要堵死的，那小梦这个房间就变成了一个监狱，没有门了。我想想，得给小梦开个门呀，开在哪儿呢？哎，不如就开在仓库这里吧，正好中间这个地方没有箱子。把工作台和这个祭坛挖掉，给他们换个位置啊，让我调整一下。附魔台挖掉，工作台放在这上面，然后这个附魔台的话，给它换个地方。哎呀，看了一圈也没地方了，不如就放在这个熔炉下面吧。虽然花盆会被挡住一部分，但是也没办法了，没有地方放了。就这样吧，中间空出来这两个，给小梦放门，这样小梦的房间就有门了。来，给小梦做一个黄色的布丁拱门。来来来，小梦看一下这个门怎么样，还满意吗？怎么不是粉色？一个男生要什么粉色呀？不，我要猛男粉，快给我换成粉色。行吧，行吧，行吧，没想到小梦这么喜欢粉色，肯定是传说中的猛男了。满足你，做一个粉色的美乐蒂门，放到这里，怎么样？这个门够粉吧？小梦肯定喜欢。